ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് എൽ ജി എസിനൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് എൽ ഡി സി ലെവൽ എക്സാമിനൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ വലിയ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു സോ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള പോയിൻസ് ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കാരണം എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യു പി സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് എഫേർട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട പഠിച്ച കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി ശക്തി ഒത്തിരി ജോലി അറിവിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ ബഹിരാകാശം വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്തിരി ശക്തി ഒത്തിരി ജോലി എന്നതാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഉത്തോലകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലവേഴ്സ് അഥവാ ഉത്തോലകങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം ഉത്തോലകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്താനും അധ്വാനം ലഘീകരിക്കാനും ബലമുള്ള ദണ്ടുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ബന്ധുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കാൻ ദണ്ടിന് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ദണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലഘു യന്ത്രങ്ങളെയാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് അവ ചലിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം ദൃഢ ദണ്ടുകളായിരിക്കും ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങളാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ദൃദ്ര ദണ്ടുകളാണ് ഡാസ് ഏതാണ് ഉത്തോലകങ്ങളാണ് ദൻ ഉത്തോലകങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് ധാരം യത്നം രോധം ധാരം ഫൾക്രം യത്നം എഫേർട്ട് രോധം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പാരക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾ വലിയൊരു പാറക്കല്ല് ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലഘു യന്ത്രമാണ് അല്ലേ സോ അതൊരു ഉത്തോലകമാണ് ദൻ പാരക്കോൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ കല്ലുണ്ട് മുകളിലുള്ള വലിയ കല്ലിനെയാണ് ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് സോ ഏതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആ ചെറിയ കല്ലിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് വലിയ കല്ല് ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ധാരം ഏതാണ് ആ ചെറിയ കല്ലാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് ധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ആ ബലത്തിനെ യത്നം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആ വലിയ കാ പാറക്കല്ല് പൊക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതിരോധം ഇതിനെ നമ്മൾ രോധം എന്ന് വിളിക്
ദെൻ ലഘു യന്ത്രങ്ങളിൽ യത്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി യത്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബലം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ടാണ് എന്താ എന്തു പറയുന്നത് യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് യത്നം ഈ യത്നത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ധാരം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഉത്തോലക എന്തിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്നു സോ ആ നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ധാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിനെ എഫേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് യത്നം എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തിനെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ നേടിയ പ്രതിരോധത്തിനെ രോധം എന്നും വിളിക്കും ദെൻ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് റെറ്റിന എന്ന സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രതിബിംബം തല കീഴായി പതിയുന്നത് അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ പ്രതിബിംബം പതിയുന്നത് എങ്ങനെ തല കീഴായിട്ടാണ് പതിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തല കീഴായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണോ കാണുന്നത് അല്ല നേത്രനാടികൾ ഇങ്ങനെ തല കീഴായിട്ട് പതിയുന്ന ആ ഒരു ദൃശ്യത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും സന്ദേശമായിട്ട് തലച്ചോറിലെത്തിക്കും തലച്ചോറാണ് വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥവും നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തലച്ചോറാണ് വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥവും നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് റെറ്റിനയിൽ പതിയുന്ന പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും തല കീഴായതായിരിക്കും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണാണെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണു കൊണ്ടും കാണുന്നത് ഒരേ കാര്യത്തിനെയാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ദി നേത്രദർശനം അഥവാ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളുടെ അകലം സ്ഥാനം എന്നിവ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ ബി ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദി നേത്ര ദർശനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദി നേത്ര ദർശനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ കാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് വൈറ്റ് കെയിൻ അന്തരുപയോഗിക്കുന്ന അതായത് അന്തരായ ആൾക്കാർ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത വടിയാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പുള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനിയം ദണ്ടാണ് ദെൻ ഈ വടിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ലോഹഭാഗം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലാ ലോകഭാഗം വെച്ചിട്ട് തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോൾ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ വൈറ്റ് കെയിൻ എന്നത് അന്തരുപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് വെളുത്ത വടിയാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളൂ ഇനി അന്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭൂപടം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാപ്പുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എംബോസ്ഡ് മാപ്പ് എന്ത് പറയും എംബോസ്ഡ് മാപ്പുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എംബോസ്ഡ് മാപ്പുകളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിർത്തികൾക്കൊക്കെ നൂലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ദെൻ മണൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പർവ്വതങ്ങളെ നദികളെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കും സോ അവർക്കത് ത ഈ അന്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തടവുമ്പോൾ അത് മനസ്സ് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള മാപ്പുകളാണ് എംബോസ്ഡ് മാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബ്രെയിൻ ലിപി നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി സമ്പ്രദായമാണ് ബ്രെയിൻ ലിപി കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുത്തുകളാണ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രെയിലാണ് ഈ ഒരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ലിപി എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലും എന്ത് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ബൈ ബൈനോക്കുലർ വിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ദിനേത്ര ദർശനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ജീവികൾക്കും പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള മൂന്ന് ജീവികളാണ് മരയൊന്ത് മൂങ്ങ പൂച്ച ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരേ സമയം കണ്ണുകളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഒരേ സമയം കാണാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ഏത് ഏതാണ് മരയൊന്താണ് അപ്പോൾ മരയൊന
ജീവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയാണ് മൂങ്ങ അപ്പം അതും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഇനി പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും കണ്ണ് പുളിച്ച കണ്ണ് പോലെ ഇരിക്കും ദെൻ രാത്രിയിലാണെങ്കിലോ പരമാവധി വികസിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രകാശത്തെ പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് പൂച്ചയ്ക്കുണ്ട് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും ഇവയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പം മരയൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർമ്മിക്കുക മൂങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത ഓർമ്മിക്കുക പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകത ഓർമ്മിക്കുക ദെൻ പാമ്പുകൾക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് പാമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ കർണമില്ല ആന്തരകർണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തറയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ ചലനങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാഹ്യ കർണമില്ലാത്ത ജീവിയാണ് ആ ഒരു ഉദാഹരണം പാമ്പാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആന്തരകർണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തറയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ ചലനങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ദെൻ പാമ്പുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിലൂടെ വരുന്ന വായിലൂടെ അല്ല വായുവിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പ്രതലങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രതലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാമ്പിഴയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ആ പ്രതലങ്ങളിൽ വരുന്ന സൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും വായുവിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാവ സുരേഷൊക്കെ പാമ്പ് പിടിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വായുവിലൂടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതലം വഴിയല്ല പിടിക്കുന്നത് പ്രതലം വഴിയുള്ള സൗണ്ട് ആർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കറ്റും പാമ്പുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും ദെൻ ക്രാണശക്തി എന്താണ് ക്രാണശക്തി മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാണശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രാണശക്തിയുള്ള ജീവി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്രാവുകളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നമ്മുടെ നായക്കാണ് കരജീവി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നായയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രാണശക്തി കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ സ്രാവിനാണ് നായകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിലൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കും കാരണം അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി മണത്തറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്തൊക്കെ നായകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാമ്പുകൾക്ക് ബാഹ്യകരണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാമ്പുകൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗന്ധമറിയുന്നത് മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല നാക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നാക്ക് ജേക്കബ്സൺസ് ഓർഗൻ അത് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാമ്പുകൾ ഗന്ധം അറിയുന്നത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ സ്നെല്ലൻ ചാട്ട് നിങ്ങളെല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാരും സ്നെല്ലൻ ചാട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കണ്ണ് എന്താണ് സ്കൂളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാ കാഴ്ച ശക്തി നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ കാഴ്ച ശക്തി നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്നെല്ലൻ ചാട്ട് സ്നെല്ലൻ ചാട്ട് അക്ഷരങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിൽ ഏഴ് വരികളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം സ്നെല്ലൻ ചാട്ടിൽ എത്ര വരികളുണ്ട് ഏഴ് വരികൾ ഉണ്ട് എത്ര വരികൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തി അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്നെല്ലൻ ചാട്ട് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വൈറസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ ചിലതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് ഇവ രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് രോഗം പകരുന്നത് പല രീതിയിൽ പകരും പകരുന്ന രീതി വായുവിലൂടെ പകരാം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരാം ഈച്ച വഴി പകരാം കൊതുക് വഴി പകരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പർശനം വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസുഖങ്ങൾ പകരാം ഇങ്ങനെ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ജലദോഷം നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളതോട്ട് പകരും അടുത്തത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വായുവിലൂടെ പകരുന്നതാണ് മീസിൽസ് ദെൻ ക്ഷയം എന്നിവ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കോഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്തായാലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ നാലെണ്ണമാണ് വായുവിലൂടെ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം ദെൻ വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പരക്കുന്നതാണ് എലിപ്പനി ടൈ
ചിക്കുങ്കുനിയ ദെൻ കോണ്ടാക്ട് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചെങ്കണ്ണും കുഷ്ടവും കുഷ്ടവും ചെങ്കണ്ണും ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അധിക സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ചെങ്കണ്ണും കുഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമ്പർക്കം മുഖേനയാണ് ഇനി എന്താണ് സൂപ്പർ ബഗ് അതായത് കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എണ്ണ ചൂർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയാനാണ് എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പലുകൾ പോകുമ്പോൾ എണ്ണ ചൊറിച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കടൽ മലിനാവും കടൽ മലിനാവുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് മത്സ്യസമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും സോ അത് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ സൂപ്പർ ബഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൂപ്പർ ബഗിനെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി അപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കും കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എണ്ണ ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്ന തടയാനായി ഉപയോഗിച്ച ബാക്ടീരിയ സൂപ്പർ ബഗ് ദെൻ ഇത് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജനിതക എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബഹിരാകാശത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കാണാൻ ആദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ചത് ആർക്കായിരിക്കും അത് യൂറി ഗാറിനാണ് കാരണം എന്താണ് പ്രപഞ്ച യാത്ര ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ യൂറി ഗാറിനാണ് ഭൂമിയെ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് സോ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കാണാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചത് യൂറി ഗഗാറിനാണ് ദെൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ബഹിരാകാശമുണ്ട് ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിലെ അനേകം കോടി ഗോളങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശ ഗോളം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശ ഗോളം ഏതാണ് ചന്ദ്രനാണ് ദൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര മനുഷ്യ ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ സഞ്ചാരിയാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ യൂറി ഗഗാറിനെ ഇതിനകത്ത് എത്തിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ഓസ്തോക്ക് വൺ എന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഓസ്തോക്ക് വൺ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ പോയത് അപ്പൊ യൂറി ഗഗാറിൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ദെൻ വോസ്റ്റോക്ക് ഒന്നെന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് പോയത് പോയ വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് യൂറി ഗഗാറിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഓസ്റ്റോക്ക് വൺ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് ഇനി ബഹിരാകാശ വാരം എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം സ്പുട്നിക് വൺ ആരാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തോടു കൂടിയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതോടുകൂടി ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിച്ചു ദെൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിച്ച ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിനായിരുന്നു സംഭവം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിനും നടന്ന സ്പുട്നിക് ഓൺ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ വരാചാരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി നടത്തിയ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ ഈ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ
ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നായയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ് ലൈക്ക എന്ന നായയെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പ അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇൻ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ലൈക്ക എന്ന നായയാണ് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി എത്തിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് എത്തിയത് ദെൻ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ അഥവാ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ എന്താണ് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ബഹിരാകാശ പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയൊക്കെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കും പക്ഷേ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളാണ് റോക്കറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെറിയ റോക്കറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ റോക്കറ്റുകളാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ് സാറ്റേൺ ഫൈവ് അമേരിക്കയുടേതാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും വലുത് സാറ്റേൺ ഫൈവ് ആണ് അമേരിക്കയുടേതാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ് രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് ഒക്കെ പോയി ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടെ കൊളംബിയ സ്പോയ് സ്പേസ് ഷട്ടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത് ആരാണ് കൽപ്പന ചൗളയാണ് കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പെട്ടാണ് മരിച്ചത് സുനിത വില്യംസിന് രണ്ട് ലോക റെക്കോർഡുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഇതുവരെ ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ വനിത ആരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സുനിത വില്യംസ് ആണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നടന്ന വനിത എന്ന റെക്കോർഡും സുനിത വില്യംസിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഹിരാകാശത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ വനിത സുനിത വില്യംസ് ആണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നടന്ന വനിത ആരാണ് സുനിത വില്യംസ് ആണ് ദെൻ ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സുനിത വില്യംസ് പറയുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓർമ്മിക്കുക ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ജാലകം വഴിയുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് ദെൻ ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും ഒരേ സമയം അവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാൻ കഴിയും ഭൂമിയിൽ രാത്രി നടക്കുന്നതും പകൽ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ബഹിരാകാശത്തിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും ദൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും ഒരു ഭാരവും ഇല്ല ഒരു ഉറുമ്പ് വന്നാലും പിന്നെന്താണ് ഞാനും ആരാണ് നം ആ സുനിത വില്യംസിൻ്റെ വെയ്റ്റും എന്താ പറയുക എന്താണ് സെയിം ആണ് കാരണം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഭാരം തോന്നിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭാരം തോന്നത്തില്ല സോ ബഹിരാകാശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഭാരം അനുഭവപ്പെടുത്തില്ല ഭാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നട നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടത്തെ നടത്താൻ ഒരു തരം ഒഴുകിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ബഹിരാകാശത്ത് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട വായു പോലും ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരെ പോയത് ദൻ കുടി ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക രീതിയാണ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നനച്ച് തുടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒഴുകി നടക്കിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ച കട്ടിലിനോട് ശരീരം ബെൽറ്റിട്ട് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വായു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ആകാശം കറുത്ത് ഇരുണ്ടതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പകൽ പോലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും പകലും നക്ഷത്രം കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്താണ് വായു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആകാശം എപ്പോഴും കറുത്ത് ഇരുണ്ടാണ് ബഹിരാകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ബഹിരാകാശം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയും സുനിത വില്യംസിനുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇനിയുള്ളത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ കാലുകുത്തിയ ഏക അന്യഗോളം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചന്ദ്രനാണ് അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ബെസ് ആൻഡ്രൻ എന്നിവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ മൈക്കിൾ കോളിൻസും എഡ്വിൻ ബെസ് ആൾഡ്രിനും കൂടെ ഉണ്ടായി
ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ വാർഷിക ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാന്ദ്രദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് ചന്ദ്രനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അപ്പോളോ ടു എന്ന നാസയുടെ പിന്നെ വാഹനത്തിലാണ് പോയത് ആരൊക്കെയാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ മെസ് ആൾഡ്രനും ആണ് ഈ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ആണ് ആദ്യ ചന്ദ്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അഞ്ച് തവണ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കേസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏജൻസി ഏതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട വിക്രം സാരാഭായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് വിക്രം സാരാഭായി ആണ് ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യ ഈ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടേത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് യു എസ് എയുടേത് നാസ യൂറോപ്പിൻ്റെത് ഇ എസ് എ ദെൻ ജപ്പാൻ്റെത് ജാക്സ ജെ എ എക്സ് എ ജാക്സ റഷ്യ ആർ എസ് എ ചൈന സി എൻ എസ് എ അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം ഇന്ത്യയുടെ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് അമേരിക്കയുടെയും നമുക്കറിയാം യു എസ് എ ആണ് സോറി നാസ ആണ് ദെൻ യൂറോപ്പിൻ്റെത് ഇ എസ് എ ദെൻ ജപ്പാൻ ജാക്സ റഷ്യ ആർ എസ് എ ദെൻ ചൈന സി എൻ എസ് എ ആണ് അടുത്തത് ഓരോ ഒരുപാട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പർപ്പസ് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസാറ്റ് ടെലിവിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിവരങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസാറ്റ് ദെൻ ഐ ആർ എസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂവിഭവങ്ങളെ പറ്റിയും കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങളെ പറ്റിയും മത്സ്യബന്ധനങ്ങളിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഐ ആർ എസ് പിന്നെയുള്ളത് എജുസാറ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാർത്താവിനിമയത്തിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസാറ്റുകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസാറ്റുകൾ ഇൻസാറ്റ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാർത്താവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂ ഭൂവിഭവ പഠനം കാലാവസ്ഥാ പഠനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവ ഐ ആർ എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് എജുസാറ്റ് ആണ് ഐ ഇൻസാറ്റ് അതുപോലെ ഐ ആർ എസ് പരമ്പരകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതി ഏതാണ് ചന്ദ്രയാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ വൺ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഏതാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആണ് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യം തന്നെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കണ്ടു ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രനാ ചന്ദ്രയാനാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ എന്താണ് പദ്ധതി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആണ് ദെൻ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ചൊവ്വ ദൗത്യം ഏതാണ് മംഗൾ യാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സൗര ദൗത്യം അതായത് സൂര്യനിലെത്താനുള്ള ദൗത്യമാണ് ആദിത്യ എന്നിവയും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പക്ഷികളും അവയുടെ അടയിരിപ്പ് കാലമാണ് പഠിക്കുന്നത് കോഴി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എത്ര ദിവസമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം അടയിരിക്കുമ്പോൾ കോഴി കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് വരും പ്രാവാണെങ്കിലോ പതിനാല് ദിവസം എടുത്ത് പ്രാവ് കുരുവിക്ക് പതിനാല് ദിവസം ഒട്ടക പശിയുടെ മുട്ട വരാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും ഇനി ലവ് ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ദിവസമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കോഴി ചോദിക്കില്ല കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണെന്ന് പ്രാവും കുരുവിക്കും പതിനാല് ദിവസമാണ് ഒട്ടക പക്ഷിക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസമാണുള്ളത് ദെൻ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സാലിം അലിയെ
ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരള എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കഥകളാണ് ഇനി സലീം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എഴുതിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ സലീം അലിയാണ് ഇനി സാൽമൺ മത്സ്യത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരിനം മത്സ്യമാണ് സാൽമൺ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് ഈ യാത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വടക്കേ അമേരിക്കൻ നദികളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നദികളിലെ കുത്തൊഴുക്കും ഒന്നും ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമാവില്ല പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് നദികളുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനത്തെത്തി മുട്ടയിട്ട് കഴിയുന്നതോടെ അവ കൂട്ടത്തോടെ മണൽത്തിട്ടകളിൽ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു പിന്നീട് മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തിരികെ യാത്രയാകുന്നു ഇതാണ് സാൽമൺ മത്സ്യം മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരിനം മത്സ്യമാണ് സാൽമൺ ഇനി എന്താണ് രൂപാന്തരണം ചില ജീവികളുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവയാണ് ലാർവകൾ ലാർവ അവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് രൂപാന്തരണം ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ വനം വകുപ്പിന് കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കടലാമകൾ വംശ നാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ജീവി വർഗമാണ് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുതിയം കടൽ തീരം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് വള്ളിക്കുന്നിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ചോദിക്കാം കടലാമകളുടെ സംരക്ഷണം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇനി സസ്തനികൾ ആരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളാണ് സസ്തനികൾ അപ്പം നമ്മളും എന്താണ് ഓരോ സസ്തനികളാണ് ദെൻ പറക്കുന്ന സസ്തനിയാണ് വവ്വാല് വവ്വാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ പറക്കുമെങ്കിലും പക്ഷിയല്ല അത് സസ്തനിയാണ് കാരണം പക്ഷികളെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചർമ്മബന്ധിതമായ മുൻകാലുകളുമായാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറക്ക ഇവയെ പറയക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ സസ്തനികളിലും മുട്ട ഇടുന്നവയുണ്ട് ഓക്കെ സസ്തനികളിലും മുട്ട ഇടുന്നവയുണ്ട് സസ്തനികൾ പൊതുവെ പ്രസവിക്കുകയാണെങ്കിലും മുട്ട ഇടുന്ന ചിലത് നമുക്ക് ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടിയാണ് വളർത്തുന്നത് പക്ഷേ മുട്ട ഇടയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുദാഹരണം പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നയും ആണ് അപ്പോൾ മുട്ട ഇടുന്ന രണ്ട് സസ്തനികൾക്ക് ഉദാഹരണം പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നയും ആണ് ദെൻ ശരീരം മുറിഞ്ഞാലും പുതിയ ജീവി മണ്ണിരയുടെയും പ്ലനേറിയുടെയും ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം വളർന്ന് പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറും ഒരു തരം പരന്ന വിരയാണ് പ്ലനേറിയ അപ്പോൾ മണ്ണിരയുടെയും പ്ലനേറിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം വളർന്നിട്ട് പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറും ഇനി പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ സാധാരണ അമ്മമാരാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛനുണ്ട് മത്സ്യത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ജീവികളാണ് കടൽ കുതിരകൾ പെൺ കട കടൽ കുതിരകൾ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ ആൺ കടൽ കുതിരയുടെ ഉദരഭാഗത്തെ സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു ആൺ കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പെൺ കടൽ കുതിര തന്നെയാണ് മുട്ട ഇടുന്നത് പക്ഷേ ആൺ കടൽ കുതിരയുടെ ഉദരഭാഗത്താണ് സഞ്ചിയിലാണ് ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആൺ കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കടൽ കുതിരയാണ് അടുത്തത് സഞ്ചി മൃഗം സഞ്ചി മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കങ്കാരു ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയാണ് ഇവ പരിപാലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഞ്ചി മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കങ്കാരു ആണ് അടുത്തത് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് പാമ്പുകളിൽപ്പെട്ട അണലിയുടെ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അണലിപ്പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം അണലി അവയെ ഒട്ടും പരിപാലിക്കുകയുമില്ല കാരണം എന്താണ് മുട്ട ഒതുക്കി പിടിക്കരുത് മുട്ട
കടലിനടിയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന ജീവിവർഗമാണ് വിവിധ ഇനം കടൽ ജീവികളുടെ വാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവ കടൽക്ഷോഭം ഒരു പരിധി വരെ തടയാനും പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനും പവിഴപ്പറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സംഭവമാണിത് ഈ ഇതിനെ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പവിഴപ്പുറ്റു വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചു ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളാണ് പവിഴപ്പുറ്റു വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും രണ്ടായിരത്തി എട്ടും ആണ് പവിഴപ്പുറ്റു വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിലാണ് അപ്പം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപുകളിലും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഏതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലേ സോഷ്യൽ സയൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രമായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി 